。日本格斗最黑暗的一天，日本天才被 KO， 居然想围殴克罗地亚战警。这是发生在日本的一场 MMA 比赛。时至今日，很多日本选手都把它当做日本拳坛永远洗不掉的耻辱。故事的起源和克罗地亚战警菲多有关。那时候，菲多打败了战警。日本赛事就急忙忙过来牵头要打比赛，咱们来介绍一下克罗地亚战警米尔科。米尔科出身特种部队，隶属于内务特种部队反恐组。他另一个身份是克罗地亚国会议员。二零零一年八月的 K1 比赛上，他以 TKO 的方式战胜对手藤田和幸，开始职业生涯。随后他辗转多个赛事，取得了不俗成绩，并先后获得了 K1 Rising 世界冠军。米尔科的标志性动作就是他的闪电般的腿法，曾被称为“右腿医院，左腿坟墓”。职业战绩三十八胜十一负。面对米尔科的赫赫威名，日本拳坛却不以为意。他们认为米尔科不过是飞多的手下败将，而他们大日本却出现了一位格斗天才，那就是石井惠。虽然他也被飞多 KO 了，击败了，但是日本拳坛却认为石井惠输在运气罢了。而石井惠作为一个日本奥运会柔道金牌得主，他从踏入 MMA 的那一刻起，就带着明星的光环。那时石井惠的势头不错，击败了一连串的前 UFC 老手，已经创下了八连胜的战绩。作为一个没有踏入过八角笼内的选手来讲，这着实值得人们去关注。对于石井惠来说，如果能够取胜，这将是他连续第八场 MMA 胜利。重要的是，战警米尔科·菲利波维奇是一个如此知名的选手。也许他的胜利不会震惊世界，但至少应该会让 UFC 意识到该把这个主流之外的重量级引入 UFC 了。来到比赛当天，大家认得出来拿着金腰带的是谁吗？他就是日本花重金请来的六十亿最强男菲多。日本格斗界赌上名誉，只为日本第一勇士 KO 克洛地亚战警，就连菲多都被请来站台。全场报价，石井惠早就累了。比赛即将结束，石井惠歇了一口气，手刚放下一点，战警左腿立马高扫爆头，连续爆头砸击，直接压哨 KO 了这位日本明日之星。这一腿直接打破了日本格斗界的美梦，狠狠的扇了他们一巴掌。这位选手头部被踢得鲜血直流，赛后瘫倒在地。就是战警恐怖的左腿，一脚便让人无法抵抗。或许你以为高潮已经过去，但是接下来才是这场比赛暴露日本选手无耻的地方。擂台上的石井惠同胞藤田和之，不知为何突然冲上擂台，对着战警一通嘴炮输出。怎么？你当战警是你儿子呢？想骂就骂。随着藤田和之不断挑衅升级，米尔科气得狠狠推开藤田和之。台下的小黄毛按捺不住冲上来，想和藤田和之一起围殴米尔科。还好米尔科的团队带的人不少，在双方群殴大战中不落下风。费多也没闲着，他直接把米尔科放入自己的保护范围。日本众人上跳下窜，却打不过米尔科的团队。他们可是理不直啊，气也壮，依旧不依不饶，就是仗着人家不会下死手。最后还是要靠鲍勃萨普才制止了这场闹剧。大家觉得克罗地亚战警他打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下一次再会。